అండ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు చూసుకుంటే కనుక ఒక స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద ఉండింది ఫాదర్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇలా ప్రజల్లో ఉండాలని చెప్పేసి అలాగే కళల్ని కానివ్వండి స్పోర్ట్స్ని కానీ బాగా ఎంకరేజ్ చేద్దామని చెప్పేసి సో వారి దగ్గర నుంచి మీ ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉండేది అండ్ మీరు ఇంబైబ్ చేసుకున్న క్వాలిటీస్ ఏంటి తెలుగు నాన్నగారు బాపట్ల బాపట్ల అభివృద్ధి గురించి ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన ఎక్కువ సమయాన్ని దాని గురించి ఖర్చు చేస్తుంది మాకు గుర్తున్నంత వరకు ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ కన్నా బాపట్ల విషయాలే ఎక్కువ మాట్లాడుకునేటువంటి సందర్భం ఉండేది బాపట్లో కరెంటు లేదనో బాపట్లో కాలువలు లేవనో నీళ్ళు లేవనో ఆ ఇంతసేపు ఆ యావలో నుండేవారు సహజంగా ఆయన ఒక మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ పూణే యూనివర్సిటీలో లా చేసి కంప్లీట్ చేశారు అప్పుడు యూస్ టు ప్లే లాంగ్ టెన్నిస్ యూస్ టు రిప్రజెంట్ పూణే యూనివర్సిటీ అలాగే యూ యాజ్ అ రెజ్ల సో ఒక వ్యాయామ కళాశాలను పెట్టి ఇక్కడ పిల్లలందరినీ కూడా అప్పుడు ఆ తరం వాళ్ళని బాగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తుండే హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ ఉండేది తర్వాత రంగస్థలం మీద ఆయన ఒక పాత్ర పోషించారంటే అది సాంఘిక నాటకం అయినా పౌరాణిక నాటకం అయినా ఒక ప్రత్యేకత ఉండే అంటే రెండో కృష్ణుడు గాను మూడో దుర్యోధనుడు గాను పెట్టేవాడు అందుకని ఆయన పద్యాల కోసం జనాలు వచ్చేవాళ్ళు ఆ తర్వాత చిత్రసీమలో నాగయ్య గారి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు గారికి ముందు తరం ఆయన అయిన దాదాపు పదహారు పదిహేడు సినిమాలు నటించారు డైరెక్ట్ చేశారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఈ కోలో సినిమా రంగానికి అటు రంగస్థలానికి ఇటు స్పోర్ట్స్కి తనదైన శైలిలో ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రత్యేకతను తీసుకుని అట్లాగే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక కూడా ఆయన చాలా క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉండేది అటు శాసనసభ్యుడిగా నియోజకవర్గాన్ని ఎలాగ చేసుకోవాలనే దగ్గర నుంచి అవకాశం వచ్చినప్పుడు స్పీకర్గా ఎంత టఫ్గా ఉండేవారు ఆరోజు అంజయ్ గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక సందర్భంలో ఆయన ఒక రూలింగ్ పాస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అగ్నెస్ట్ గవర్నమెంట్ చేశారు చేసినప్పుడు దే వాజ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ అంజయ్ గారు అండ్ నాన్నగారు ఈ సెట్ వీ క్వైట్లీ వాక్డ్ ఆఫ్ వెన్ ది వెన్ ఈ సెట్ యూ కెన్ నాట్ గివ్ ఎ రూలింగ్ అగెన్స్ట్ గవర్నమెంట్ నేను మిమ్మల్ని నియమించాం స్పీకర్ అనే వాళ్ళు మా మెజార్టీతో వచ్చారని అంటే క్విట్ దెన్ హోల్ క్యాబినెట్ వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి నాన్నగారిని మళ్ళా చేస్తే సారీ చెప్పి తీసుకెళ్ళిన పరిస్థితి నెక్స్ట్ డే పేపర్స్లో అనదర్ సర్దార్ పటేల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని హెడ్లైన్స్లో ఆలోచన వచ్చి ఉండేది ఆ పరిస్థితి అలాగే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చిత్తూరు జిల్లా జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో అప్పుడు ఈ అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు జిల్లా మంత్రిగా ఉంటూ పార్టీ క్యాండిడేట్ని డిసైడ్ అయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుతూహలంని పోటీగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ముగ్గురు మంత్రులని సస్పెండ్ చేశారు అంటే ఒక పీసీసీ ప్రెసిడెంటు మంత్రిని కూడా సస్పెండ్ చేయొచ్చు అంత పవర్ ఉంటుంది పార్టీ ఫస్ట్ అనేది ఆ రోజు ప్రభాకర్ గారు చూపించారు మరి ఆయన ముందర కానీ తర్వాత కానీ అంత సాహసం చేసిన ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఎవరు మనం చూడం సో దట్ ఈస్ హిస్ క్యారెక్టర్ సో దట్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ ఎ లాట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక జేబులో చెప్తుంటే నాన్నగారు ఇందిరాగాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చరిస్మా ముందర మనం వెళ్ళింది ఏం చెప్పాలో మర్చిపోతాం అందుకని ఒక కాగితం పెట్టుకునేవారు ఏం కావాలి లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇఫ్ షీ సేస్ నో ఈజ్ ఆల్రెడీ స్టడీ విత్ ఏ రెజిగ్నేషన్ లెటర్ ఓకే సో కంటెన్సీ ప్లాన్ వాజ్ రిజిగ్నేషన్ రిజిగ్నేషన్ అంత అంత దీంట్లో ఉండేవారు ఎప్పుడు కూడా ఒక పదవి కోసం వ్యామోహం పట్టడం లేకపోతే పదవి పట్టుకుని వెళ్ళటం అలా అలా ఉండేది కదా మిసెస్ గాంధీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కోనాజీ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకొని బయట ఆయనకి ఈస్ టు స్మోక్ సో ఇందిరాగాంధీ ముందర సిగరెట్ కాల్చడానికి పర్మిషన్ వాళ్ళు ప్రభాకర్ రావు గారు కాశ్మీర్ మహారాజా కరణ్ సింగ్ వీళ్ళిద్దరే దేర్ అలౌట్ టు స్మోక్ బిఫోర్ ఇందిరాగాంధీ అటువంటి ఆ దీంట్లో పరిచయాలతో ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తన దైన శైలిలో రాజకీయం నడిపి ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి నాయకుడిగా నాన్నగారు ఒక మానవతావాదిగా బియాండ్ ఆల్ దిస్ ఒక మానవతావాదిగా మాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట చెప్తుండేవారు మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించడం నేర్చుకోండి కులాన్ని బట్టు మతాన్ని బట్టు హోదాన్ని బట్టు కాదు 
మనిషిని ముందుగా మనిషిగా గౌరవించండి ప్రేమించండి అని చెప్తుంటారు అలాగే ఇంకో మాట చెప్తుంటారు ఎవరి కులం వాళ్ళకి గొప్ప ఎవరి మతం వాళ్ళకి గొప్ప నా కులం గొప్ప నా కులం గొప్ప అని మనకి మనం చెప్పుకోవటం కాదు ఇతర కులస్తుల చేత ఇతర మతస్తులు మనల్ని మెచ్చుకునే విధంగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి మన మాట ఉండాలి వాళ్ళ వాళ్ళు అట్లా ప్రవర్తింపజేసే విధంగా ఉంటే వాళ్ళ నుంచి వచ్చేటువంటి కామెంటే అది నిజమైన ఆనందం కలుగుతుంది అనేవారు అంటే ఆయన మాటల్లో చాలా డెప్త్ ఉంది ఆ రోజు అర్థమయ్యేది కాదు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్